Après un mois de retard, les sujets sont finalement arrivés à l'affaire. Nous avons commencé le démarrage. J'ai l'habitude de vous dire que une ferme, c'est l'installation et la production. L'installation de la ferme est assez importante, mais au-delà de ça, c'est la production qui vous permettra de gagner de l'argent. Mais avant de faire cette production, il va falloir bien installer la ferme. Donc normalement, il y a de cela un mois, les poussettes devaient arriver à la ferme. Cela n'a pas été le cas, ça arrive, c'est normal. Mais au final, les poussins sont arrivés. Donc, c'est la production de ces sujets-là qui nous permettra justement de gagner de l'argent. Mais très souvent, il y a trop d'amateurs dans ce domaine, l'aviculture. Souvent, ils te disent que je maîtrise, je sais ce que je fais. Pourtant, l'aviculture est une science. Les gens font leur thèse sur des sujets portant sur l'aviculture. Comment se fait-il que les gens disent que je maîtrise, voilà, j'ai de l'expérience Non. C'est un secteur qui nécessite des connaissances approfondies. Mon rôle sur cette chaîne n'est pas celui de faire des vidéos, avoir des vues. Mon rôle sur cette chaîne, c'est de vous informer. C'est de vous permettre d'avoir les informations nécessaires qui vous permettront, en tant que promoteur, en tant qu'agriculteur, de maîtriser à fond. En tout cas, ce que je connais, c'est ça que je vous transmettrai. Donc, il faut comprendre que dans ce secteur-là, il y a trop d'amateurs. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui C'est parce que nous sommes au quatrième jour. Nous faisons le premier vaccin le quatrième jour. C'est le jour que nous voulons justement le faire. Et je me suis rappelé que j'étais allé dans une ferme pour une consultation. Lorsque les poules ont commencé la ponte, le promoteur ou bien le leveur en question n'avait pas bien fait les vaccins. Donc ce qui a entraîné justement des mortalités lorsque la ponte a commencé. Le vaccin a pour rôle de prévenir les maladies. Mais lorsque la vaccination n'est pas bien faite, eh bien vous serez victime lors de la ponte. Il faut dire que chez les poulets de chair, l'objectif principal, vous le savez, c'est la viande. Lorsque quelqu'un dit que je fais les poulets de chair, cette personne veut dire indirectement, je veux vendre de la viande, la viande de volaille. Eh bien, en cours de production, si vous remarquez qu'il y a certains soucis, vous pouvez éventuellement vendre les sujets. Mais lorsqu'on fait les pondeuses, l'objectif le plus visé, n'est-ce pas ce sont les œufs. Imaginez que vous faites la production pendant 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois, 6 mois, et vous réalisez plus tard que les sujets sont malades et que le résultat n'est pas au rendez-vous. Soit il y a des mortalités, soit la ponte n'évolue pas et pour cause certaines maladies. Le vaccin, il a fondamentalement un rôle préventif. Ce qui sous-attend, ce vaccin qui a un rôle préventif qui n'est pas à 100% efficace, en réalité, il faut le comprendre, hein. ce n'est pas parce que vous avez fait la vaccination qu que les sujets ne vont pas tomber malades. Le vaccin n'est pas à 100% efficace. Ceci étant, avant de faire la vaccination, il faut adopter certains comportements. Avant que cette vaccination ou le vaccin soit, ait plus de chances d'être efficace. Donc, comme mon rôle sur cette chaîne, ce n'est pas de faire des vidéos mais de vous donner de bonnes informations. Des informations qui vous permettront, en tout cas, de réussir votre projet. Aujourd'hui, nous allons faire la vaccination. Je vais vous montrer justement ce que nous, nous préparons déjà, histoire qu'à votre niveau, vous puissiez bien faire les choses. Il faut dire que les Africains ne reçus pas dans ce secteur, pas parce que, justement, ce n'est pas bon, pas, pas, pas parce qu'il y a trop de risques. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont trop amateurs. Vous êtes assez amateur. Donc, je ne vais pas trop bavarder. On va tout simplement rentrer dans le poulailler. Je vais vous expliquer rapidement ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir aussi euh, voilà, les sujets, le démarrage qu'on vient de commencer. Mais bien avant de continuer, si vous voulez vous professionnaliser, si vous voulez maîtriser à fond le projet avant de vous lancer, si vous voulez vous poser de bonnes questions, si je suis prêt ou pas avant de me lancer, c'est bien de vous former, de prendre une formation de se faire accompagner. Les projets, un projet agricole, ce n'est pas un projet de 10 000, ce n'est pas un projet, c'est un projet de millions. Ceci étant, avant de se lancer, ça ne vous coûte rien en réalité de vous former, 
de vous informer, de vous documenter, de vous préparer. Donc on rentre, vous savez, comme d'habitude, avant de rentrer là, il faut se désinfecter les pieds. Ici, c'est juste pour l'entrée du poulailler. À l'intérieur aussi là, je vais désinfecter mes pieds avant de rentrer dans la poussinière. Parce que là ici, nous sommes en train de faire le démarrage dans le poulailler. Vous savez, très souvent, on peut avoir la poussinière à côté et avoir le poulailler lui-même à côté. Mais nous, nous décidons de faire le démarrage directement dans le poulailler. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Pourquoi Parce que si vous faites le démarrage hors du poulailler, pour transférer les poussins ou les poulets de la poussière au poulailler, c'est assez de tracasserie. Donc le mieux, c'est de faire votre poussinière directement dans le poulailler. Là, comme ça, vous allez agrandir l'espace progressivement. Donc voilà. Donc là, on a préparé les, les abreuvoirs pour justement faire la vaccination. Donc c'est la poussinière, les poussins sont là. Donc quand on vient ici, j'avais réalisé une vidéo dans laquelle je vous avais dit que ces abreuvoirs automatiques, nous n'allons pas les utiliser. Mais on a déjà, on a déjà fait l'installation. Parce qu'au cours de la production, un plombier ne devrait rentrer justement dans le poulailler pour faire ces installations-là. Donc quand on vient ici, c'est fondamental de vous parler de certains fondamentaux. Je dis tout simplement certains fondamentaux que vous devez maîtriser, que vous devez savoir, même en tant que promoteur, lorsque vos ouvriers sur le terrain décident justement de faire la vaccination. Mais il est très important justement de confier ce travail à quelqu'un qui le maîtrise. Dans un premier temps, il faut dire la vérité, il faut avoir un vétérinaire qui va vous accompagner. Maintenant, avec le temps, lorsque vous-même, vous allez bien maîtriser ça, vous pourrez le faire vous-même. Mais il est très important dans un premier temps d'avoir un vétérinaire. Même si vous avez un vétérinaire, un pseudo vétérinaire, bon, voilà, on ne sait jamais. Il faut justement contrôler si, voir si le gars maîtrise son travail. Mais avant que le gars, avant de contrôler réellement si le gars maîtrise son travail, vous aussi, vous devez connaître justement certains fondamentaux. Vous voyez là ici, ce sont les abreuvoirs qui ont été lavés, appréciés. Il faut dire que la vaccination, tout d'abord, se fait lorsque la nature est, est fraîche. Ce n'est pas des moments chauds de la journée. Lorsque la, 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 la température est élevée, on ne fait pas la vaccination. D'accord et là, ici, vous allez voir que nous avons tout d'abord ici une glacière dans laquelle nous avons le vaccin. Le vaccin doit être toujours gardé au froid jusqu'à son administration. Ce que nous nous faisons, eh bien, la matinée, nous allons directement chercher le vaccin à la pharmacie vétérinaire. Vous avez la possibilité, en réalité, de le garder aussi chez vous. Mais pour, pour plus de précautions, il faut directement aller le chercher à la pharmacie vétérinaire la matinée. Et lorsque vous venez à la ferme, vous l'administrez directement. Donc là, ici, nous avons également, euh, nous avons également un lait. Ça, c'est ça c'est que professionnel. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais il faut comprendre tout simplement que le lait a pour rôle de stabiliser le vaccin. Ça, c'est le vaccin dans l'eau de boisson. Lorsque vous mettez du lait, eh bien, le lait permet de stabiliser, permet une meilleure recombinaison, justement, du vaccin. Et au-delà de ça, le lait, en réalité, permet de neutraliser le fait du chlore dans l'eau. Bon, il faut dire que quelle eau il faut utiliser normalement pour le vaccin dans l'eau de boisson C'est l'eau minérale. C'est ça que nous avons ici. Il faut utiliser l'eau minérale. L'eau minérale, c'est l'eau qui n'est pas polluée. C'est l'eau dont les éléments minéraux sont justement... Contrôler. Donc, si déjà, vous n'utilisez pas une bonne eau, eh bien, vous pouvez justement faire une vaccination qui ne serait pas efficace. Donc là, ici, vous voyez, donc, il y a de l'eau minérale, il y a du vaccin qui est contrôlé hein, au foie. Donc ici, un jour, c'est rien du tout, hein. vous voyez, il y a le glaçon qui est dedans, il y a le vaccin qui est dedans, il y a ici trois flacons, parce que là, ici, tout simplement, nous avons 3000 sujets. Ce que les gens font, c'est qu'ils vont prendre deux flacons de deux doses de 2000 doses pour administrer à 3000. Ça dit que les doses ne sont pas respectées. D'accord Et ça, ça va vous causer des soucis après. Si vous donnez de l'argent à un technicien, vérifiez voir si ce technicien-là a acheté le nombre de flacons qu'il faut. Parce que tout à l'heure, je peux prendre un seul flacon 
administrer à ce premier sujet-là. Le problème va se poser plus tard, lorsque la pompe commence. Voilà, le poule peut manifester la maladie. Donc, chez les volailles, il faut comprendre qu'il y a les vaccins dans l'eau de boisson, dans un premier temps, lorsqu'ils sont en phase poussée, et ensuite, il faut les injecter. Les vaccins, qui, euh, les vaccins dans l'eau de boisson ont une durée de protection très courte. Maintenant, les vaccins injectables ont une durée de protection longue. Et ça, c'est justement chez les pondeuses. Donc, voici un peu ce qu'il faut justement tenir compte. Voilà, ça ici, avant de le faire, il va falloir justement assoiffer les sujets quelques heures avant la vaccination. Donc, pour la pratique, c'est simple, ce n'est pas assez compliqué, mais il faut quand même savoir dans quelle quantité d'eau il faut mettre le vaccin, quand est-ce qu'il faut faire le vaccin, et justement, comment il faut justement laisser le vaccin, laisser les abreuvoirs contenant le vaccin dans la poussinière. Parce que je vois très, 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 très beaucoup d'amateurs en réalité, lorsqu'ils font la vaccination comme ça, ils tiennent ça comme ça, le vaccin se met sur le sol, ils déposent ça dans la poussinière. Vous êtes en train de tuer vos sujets. Parce que si le vaccin se met sur le sol, quoi vous l'avez fait Ici, il faut comprendre que ce sont les vaccins dont les virus peuvent justement entraîner un autre souci. Donc voilà, nous allons faire la vaccination et dans la deuxième partie de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans la poussinière. Tout à l'heure, je vais rentrer, vous allez voir comment le sujet se porte. Donc si vous voulez faire la vaccination, respectez les précautions. On se voit tout à l'heure. Nous venons de laisser euh, le vaccin auprès des poussins. Comme je le disais, il y a toujours, voilà, il faut d'abord faire la vaccination dans l'eau de boisson ou pas l'ébullition en phase poussée. Et après, chez la pondeuse, il faut les injecter pour prolonger justement la durée de protection. Donc, là, nous allons rentrer. Je vais juste vous expliquer deux, trois choses qui vous permettront justement de réussir votre séance de vaccination. Ça, en réalité, il y a des choses qui vous permettront de contrôler votre activité. Ce n'est pas pour autant que vous-même, vous allez le faire si vous n'êtes pas un technicien. Ça, je vous le dis très souvent. Si vous n'êtes pas un technicien, confiez le travail à un technicien. Lorsque les techniciens travaillent avec vous pendant un bon bout de temps et que vous êtes censé faire vous-même, eh bien, vous pouvez le faire. Ça, c'est le travail, en réalité, d'un vétérinaire. Mais avec l'expérience, vous pouvez justement le faire. Donc, je vais quand même, nous allons quand même rentrer vous allez voir comment les sujets sont en train de prendre le vaccin. D'accord? Donc, quand on rentre, voilà. Quand on rentre, vous voyez que les sujets sont en train de prendre le vaccin. On a laissé déjà, ça fait 5 minutes. Donc, vous voyez qu'il y a des contacts qui font le vaccin. Quand ils finissent de s'abreuver de prendre le vaccin, eh bien, ils commencent à manger. Il faut dire que deux heures avant, ces sujets ont été assoiffés. Une fois que les sujets ont été assoiffés, lorsqu'on amène le vaccin, les sujets vont prendre ça rapidement parce que le vaccin est très souvent détruit par la chaleur. D'accord Si la température est élevée, ce n'est pas bien justement de faire la vaccination. Raison pour laquelle la vaccination se fait très tôt la matinée ou les soirées lorsque la température n'est pas élevée. Donc, vous allez constater que nous avons les sous de chauffage. Nous avons juste quelques, quelques jarres là que nous faisons le chauffage avec les, le charbon de bois. D'accord Nous en avons quelques-unes, quelques jarres simplement parce que voilà lorsqu'on veut faire la vaccination il faut faire sortir ces souris de chauffage là pour qu'il n'y ait pas trop de température pour que la température ne soit pas élevée dans la poussinière donc on a juste laissé quelques villes pour quand même maintenir justement le chauffage un peu avant de faire entrer le vaccin avant de faire la vaccination parce qu'en réalité ces sujets là ont été assortis plus de deux heures donc pour maintenir un peu la température à l'intérieur pour que la poussière ne souffre pas trop de, de la chaleur il va falloir justement garder quelques unes sinon nous en avons plusieurs. Donc, quand on va le voir, les sujets, voilà, ça brûle, et voilà. Et au niveau des équipements, ici, nous n'avons pas la totalité des, des, des abreuvoirs, nous en avons plusieurs. 
Mais ici, on n'a pas de tout. Il faut avoir les équipements en quantité suffisante. Les mangeoires, les abreuvoirs. Si vous n'avez pas ces équipements en quantité suffisante, eh bien, lorsque les sujets vont grandir, vous aurez une hétérogénéité au niveau de la forme, au niveau de la croissance. Ce qui n'est pas bien. Donc, les poussins comme ça, il faudrait à chaque 1 mètre, à chaque 2 mètres, tout à manger, tout à s'abreuver. C'est comme ça que ça se passe. Il y a tellement de personnes qui veulent tellement réduire le coût, réduire le coût, qui n'ont pas les équipements en quantité suffisante. Et ce n'est pas bien du tout. Ayez les équipements en quantité suffisante. Lorsque vous voulez faire même la vaccination, ayez les équipements, les, les abreuvants en quantité suffisante. Là, comme ça, les sujets vont prendre le vaccin à un temps record. Plus le vaccin dure dans le poulailler, plus il est moins efficace ou moins il est efficace. D'accord Donc, et les abreuvoirs en santé suffisante, vous faites la vaccination dans un laps de temps, les sujets doivent justement prendre ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de nos sujets. Là, ici, nous, a, nous, nous avons 3000 personnes que nous sommes en train de démarrer. Je fais cette vidéo aussi pour vous montrer le résultat final. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais on est sûr avec la maîtrise du travail que nous allons réussir. Eh bien, avant de commencer, étudiez-vous, documentez-vous. Cela vous permettra justement de réussir le projet. Là, tu peux leur montrer tout ce qui se passe là. Donc, comme vous, vous voyez, donc regardez la poussinière. Les abreuvoirs automatiques ne sont pas en utilisation actuellement. Nous, nous utilisons les abreuvoirs de premier âge avec les plateaux de démarrage, d'accord, ou les assiettes de démarrage. Vous voyez, ce sont les assiettes de démarrage que nous utilisons. Là, ici, nous avons, comme vous allez le voir dans la vidéo, il y a une quantité suffisante, ce qui permet au sujet de manger à chaque 1 mètre, de s'abreuver à chaque 1 mètre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut nécessairement la lumière pour faire le démarrage. Vous voyez, les ampoules sont allumées. Il faut la lumière parce que les sujets doivent manger 24 heures sur 24. Aussi, les gens essaient de, 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 de rationner les sujets par rapport à leur consommation. C'est-à-dire que on, on, on quantifie l'aliment. Lorsqu'on fait le, la production, il faut laisser les sujets manger à leur, à leur fin. D'accord Il faut donner l'aliment, comme on le dit, de façon technique, l'aliment à volonté. Donc, voici un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez un service, vous voulez qu'on vous installe la ferme, vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez d'autres services, puisqu'on n'est pas seulement en agriculture, on est en immobilier, on est en BTP, eh bien, nous allons justement vous accompagner. Il faut toujours des professionnels qui vous accompagnent. Le monde a besoin de professionnels. Les Africains ont besoin de professionnels. Il y a trop d'amateurs. Et tant qu'il y a d'amateurs, on n'aura que du chef. Mais quand on aura de professionnels, et quand j'appelle d'amateurisme au niveau des, des poussins, c'est du début jusqu'à la fin. D'accord de l'éclosion ou même de la production des œufs à incuber jusqu'à la production. Si la personne qui fait l'incubation ou bien la personne qui fait la production des parentaux ne réussit pas la production des parentaux, on aura des problèmes au niveau de l'incubation. Ou la personne qui fait l'incubation, si la personne ne fait, pas, ne fait pas bien le calibrage, eh bien ça va entraîner pas mal de choses sur le cycle de production des sujets. Donc il faut réellement de, pro, de professionnels hein, dans cette chaîne de valeur. Donc voici un peu ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est Lucien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, euh, voilà, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous voulez prendre une formation, vous nous contactez. À très bientôt.